Dois point Cameron. BB loves control. Teoria da Fifth Harmony. Isso e muito mais agora no <risos> Pantão Sapatão. <risos> Mais um plantão, sapatão no ar Isso mesmo, então assim Já comenta qualquer merda aí Nos comentários Sério, qualquer merda mesmo Comenta Thai <risos> Comenta Matthew Comenta qualquer merda mesmo Ou se você preferir, você pode comentar coisas maravilhosas Como Camila Rabud, Lauren Gostosa Cameron's Real Mas não deixe de comentar nada Porque é muito importante que vocês comentem É muito importante que vocês curtam o vídeo Sério, gente, curtir é essencial Ah, Luiz, eu gosto muito do plantão Mas eu esqueço de curtir Então você não gosta realmente do plantão Porque se você gosta do plantão Você gosta que eu faça os vídeos do plantão Você tinha que estar tá curtindo tudo, comentando tudo Compartilhando tudo pra eu continuar fazendo E ó, já me segue também no Twitter e no Instagram né? Não esquece de gravar né? Vocês assistindo o plantão e me marcar lá no Instagram pra eu repostar no meu stories. E, gente, você, pelo amor de Deus, grava assistindo, hein? Grava, grava. Mas, assim, sem muitas delongas, vamos pro vídeo que, assim, eu devo confessar a vocês que eu botei a primeira camisa que eu fiquei, eu não tinha nem roupa. Não tinha. Eu, às vezes, eu fico falando, minha mãe, eu não tenho roupa, mãe. Pra poder dizer essas coisas pras pessoas em vídeo. Eu preciso comprar roupas novas. Mas, já que não tem, vai com essa mesmo, ok? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a Bibi Rexa ouvindo She Loves Control. Né? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira a celebridade que ouve She Loves Control Que enaltece She Loves Control E só a Camila esqueceu She Loves Control No churrasco Quer dizer, tá vendo aí, Camila? Todo mundo, Camila, considera She Loves Control um hino. Todo mundo queria She Loves Control, né, como um single. E o que é que você nos deu, Camila? Pelo amor de Deus, minha filha. Eu amei todos os clipes, eu amei as apresentações, mas, sabe, tirava um pouco a vena nas apresentações, botava She Loves Control, ninguém, ninguém ia reclamar. Mas assim, agora vem nova era, não é mesmo? É que Shlops Control foi esquecida no as Eu fico pensando, gente, Camila entrando no, no Twitter, né? Ai, ah, gente, que música vocês querem como single? Todo mundo botando Shlops Control, Shlops Control, Shlops Control. E aí Camila vai virar pra gente e diz, aqui não! Aqui vocês não se criam que eu sei porque vocês querem Shlops Control. Vocês querem que eu bote Shlops Control pra vocês fazerem ligações... Ligações e teorias, né? Que é a música pra roupa. E não é, Camila. E tá errado. Estamos errados, Camila. Me responde, querido. E junto a isso, né? Nesse carnaval que está chegando, né? Temos uma teoria aí, né? Da Fifth Harm. Teoria da Fifth Harm. Tá, pega um, pega. Mentira. Aí a da Branca de Neve. Essa teoria da Branca de Neve eu amo, hein, gente? Por quê? Eu vou pegar só um, se eu posso pegar sete, não é mesmo? E aí, minha filha, você pega aí. Uma doença, <risos> provavelmente. <risos> Mas tá, a teoria é o seguinte. Quem lembra no último uh, videoclipe das meninas do Fifth Harmony uh, que né, cada uma saía aí por uma porta. A primeira pessoa que saiu foi a Normani. E foi a Normani que foi a primeira pessoa que encontrou aí com a Camila Cabello, tiraram foto e tudo mais. A segunda pessoa que saiu foi a Daina. E a Daina recentemente, pra quem não viu, curtiu aí uma foto da Camila no Instagram depois de anos sem curtir. E a terceira... A Luiz, quem foi a terceira pessoa a sair? <risos> Fazer o assim, você tá... E aí, bebê, vai chutar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. Por isso que eu digo, gente, o ano... Este ano é o ano Cameron. Este ano alguma coisa vai acontecer, porque assim não é possível. 2019, Lauren, 2019. Aqui não. Aqui vocês não se criam, que não vai passar desse ano. 
Eu vou tirar a camisa desse ar. Olha, gente, eu sei que isso não se faz. Não se tira a coleguinha do armário desse aí no tempo dela. Mas eu vou tirar a Camila. Camila, aqui não. Aqui você não se cria, Camila. Você vai expor alguma coisa aí. Senão eu não vou aguentar. Muita gente diz assim, ah não, mas a Lauren já deu várias indiretinhas. Curtiu foto, né, da Camila aí meio que indiretamente... É, do Grammy, se lembra? Que ela curtiu a foto lá, que tinha J Balvin, Rick Marte e Camila? Tá, pode ser, mas isso a gente já tem desde sempre, meus amores. Desde sempre a gente tem Lauren botando uma indireta, curtindo um negocinho, desde sempre. Então assim, a teoria ainda cabe, porque tem que ser algo realmente concreto. Porque Normani com Camila foi concreto, Dyna, né, curtindo a foto no perfil da Camila foi concreto. E aí agora eu quero ver Lauren Harek. O que que você vai fazer, Lauren? Pelo amor de Deus, querida, faz alguma coisa. E ó, quem fez alguma coisa de fato foi Camila agora, tá? Porque pra quem acompanha aqui os plantões, pra quem acompanha aqui todos os plantões, vê que eu sempre tô postando aqui, ó, gente. Lauren tá ouvindo essa música, essa música tem ligação. Ó, gente, Lauren curtiu isso, Lauren curtiu aquilo. E a Camila esses dias estava o quê? Quietinha. Né? Tava seguindo aí uh, as diretrizes do PR, né? Foi aí pra festa do Oscar com o, o PR, né? Tava aí sempre uh, a sino, sinusite, tadinha. Eu vou tomar um monte de pra ver se essa sinusite vai embora. Mas enfim, aí a Camila agora resolveu sair do, do armário, não. Ainda não. Mas ela resolveu aí sair da toca e começou a ouvir coisas interessantes. Digo que são interessantes Mas antes, gente, olha só Eu já falei aqui em algum plantão Que, enfim, não sei qual é Mas já falei em algum plantão Sobre essa música da Camila descartada The Exchange né? E, mas eu não falei sobre algo nessa música Que foi esse iniciozinho dessa música E eu quero comentar com vocês isso antes De eu falar dessas outras músicas que a Camila tá ouvindo Pois então, The Exchange é uma música da Camila descartada E ouça aí este iniciozinho Came across a picture of you and her online She looks at you like she knows that's what I out of your mind e, gente, isso lembra alguma coisa a vocês? Sério, abre a cacholinha aí. Esse negócio de, ai, se sair uma foto sua com ela na internet. Isso lembra alguma coisa a vocês? Porque, assim, pra quem não lembra, pra quem não se recorda, foi assim que nossa amiga Lauren fucking Craig foi expo... Ó, pegaram a Lauren nesse dia, ó. Pegaram o pé assim, do armário. Tirou do armário. Foi assim que Lauren saiu do armário. Então, assim, pra quem não lembra, né, saiu uma foto, vazou uma foto da Lauren e a Lúcia se beijando, né? Foi num casamento aí e tal, ela se beijando. Então, assim, essa parte da música te diz alguma coisa, porque pra mim disse tudo. Essa segunda parte de Ah, eu tô nos braços dele, mas queria estar tá nos seus... Minha cabeça, Camila! Aqui, você não se cria, Camila, pelo amor de Deus, Camila. Tem um pouco de piedade. Piedade deste pobre coração, gente, meu colesterol tá alto. Eu vou infartar. Ai, Camila, vai pros braços da Lauren, Camila, pelo amor de Deus, Camila. Ai. O resto dessa música eu já comentei aqui no outro plantão, então assim, nem vou me dar este trabalho. Ai, Luiz, cadê esse plantão? Ai, Luiz, eu quero saber mais. Ah, problema é seu, você não, não acompanha. O que é que eu posso fazer? Se não acompanha, não merece meu respeito. Tá bom? Mas agora vamos falar das músicas que a Camila tem ouvido e tem aí, né, compartilhado nas redes. No plantão passado, eu falei de Lauren ouvindo uma música, né, onde ela, na música, dizia que ela queria dizer alguma coisa, mas ela tinha medo do julgamento. Julgamento, I'll never be... Não vou, não vou cantar na bebida sem, gente. Deixa pra... Daí a Camila, esses dias, estava ouvindo uma música da Billie Eilish, né? Que, assim, tem uma parte na música que ela diz Você falará algo 
que não deveria ter dito em voz alta. E aí eu pego de volta a música que a Lauren tava ouvindo, que eu falei no plantão passado, pra quem assistiu vai lembrar, né? A música da Lauren dizia o seguinte, Através dos meus olhos vivi um eu que eu tenho escondido há muito tempo, porque eu tenho medo de mostrar isso, porque eu tenho medo do julgamento que pode me seguir. E aí nesse último plantão eu questionei, poxa Lauren, mas você já se assumiu, querida. Você está aí bem com seu namorado, feliz da vida, não é mesmo? Então o que é que tá fingindo esse coraçãozinho, Lauren? O que é que você tem, meu amor? Qual o medo que você tem do julgamento? Daí a Camila vai e emenda dizendo, né, que você vai falar algo, né, que não deveria ser dito uh, em voz alta. E sério, gente, quem disser... Ah, não, ó... Eu vou desistir dessa vida. Quem disser que não tem uma ligação Cameron nisso aí? Pelo amor de Deus, gente. 2019, vocês ainda acham que essas coisas, né, não estão ligadas. Não tem como, meus amores. Não tem como, meus amores. Porque, como eu tô dizendo, gente, se a Lauren tá de boa, já se assumiu, tá com o namorado dela, o que, que vai afligir Lauren? Né? O que, que ela tem pra dizer que ela tem medo de dizer? E aí a Camila fala... Você vai dizer algo que você não deveria dizer em voz alta. Pelo amor de Deus. Eu desisto. Eu desisto. Cadê? E ó, não para por aí. Porque a Camila continuou ouvindo music on Spotify. Chorará. 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 Ela tava ouvindo essa música. A música diz assim, deixa eu te Você vai chorar. Eu sei que você não quer que eu te amo. Você sempre me esquiva de alguma forma. Se eu te procurar aqui, você me deixa lá. A única coisa que eu quero é que não me faça mais sofrer. E aí eu pergunto a vocês, meus amorezinhos. A mesma questionamento que eu faço pra Laura, eu vou fazer pra Camila. Você não tá com teu namorado, meu amor? Não tá tudo bem? Não é lindo o amor? Vocês não foram... Ele não é um príncipe pra... Pra você, querido, o que é que você está querendo? Porque essa música, claramente é uma música de corno, gente, é uma música, é uma música aí. Se fosse no Brasil, seria Marília Mendonça, com certeza, né? Aquela menina dos 50 reais que eu esqueci o nome, com certeza seria essas músicas, Camila. Por que você é feliz com seu homem? Você está ouvindo esse tipo de canção. Ou Lauren também. Por que você está feliz com seu homem, Lauren? Você está ouvindo esses tipos de canções. E sempre... Sempre tem um filho de uma puta pra vir aqui e dizer Ah, mas eu ouço Maria Mendonça, eu não tô sofrendo por ninguém Piroca nice. Piroca nice é você, não é ninguém Piroca, eu, você, não somos ninguém nesta fila do pão piroca. Nós não temos nem dinheiro, piroca nice. Como A gente não tem dinheiro, vai ter namorado, piroca nice. Não tem, querido Nós estamos falando de Lauren fucking Craig e Camila fucking Cabello Se você é fã de Camila Cabello e de Lauren Craig Você no mínimo sabe que tudo tá ligado. Você, no mínimo, sabe que Camila não posta nada que não tenha relação com alguma coisa. Que ele sabe, Lauren também, não faz nada que não esteja aí ligado a alguma coisa. Pode ser que ele pode não ser. Na verdade, você já dita, gente. Principalmente você vê Camila, quando lançou o primeiro álbum. Tantas coisas que ela tinha postado que tinha ligação com o álbum. E a gente só foi saber quando saiu o álbum. Então, assim, se você... Você, se você é fã, não é verdade? Você sabe que as coisas não são bem assim. Tá bom, querido? Mas agora, lógico, e como sempre, eu quero saber de vocês, gente. Tô viajando. Ah, Luiz, bota a camisa de força, Luiz, porque o seu caso não tem mais solução. Quer dizer, deixa eu fazer o quê? Eu vou continuar aqui botando vocês pra ficarem no fundo do poço. Não quero ninguém morrer no... Aqui não! Morrer não! Vamos continuar aqui. Sofrendo por Cameron e por outros chips também. Então comentem aí embaixo o que vocês acham disso tudo. Teoria aí de Fifth Harmony, né? Desses negócios da Camila, essas músicas aí de Camila expondo. Comentem aí que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.